ഹലോ ഞാൻ സാരിത എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ ടേസ് മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് പറയുന്നു സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ഒരു യൂട്യൂബിന്റെ മീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് പോയി എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ എന്താ പറയുക കുറച്ച് ലേറ്റായി വന്നപ്പോൾ രാത്രി ഉറങ്ങാനൊക്കെ കുറച്ച് താമസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ഷീണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫേസിൽ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഒരു വൈറ്റി മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പോയിട്ട് അന്ന് കണ്ട കുറേ ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം കണ്ടു പക്ഷേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ വയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം നമ്മുടെ എക്സൈറ്റാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ ഒരു സങ്കടം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെ മീറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ഞാൻ ഫേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുഖം ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കവിളൊക്കെ ഒട്ടണു പിന്നെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഡൗൺ ആവണുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് സങ്കടമായി ഞാൻ ഇന്നലെ കമ്മ്യൂണ്ടി ടാബിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലും അറിയാം കുറേ ഡള്ളായിട്ടുണ്ട് ഫേസ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ എഗ് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആപ്പിൾ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആപ്പിള് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിക്കണില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരം എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറിയോ അങ്ങനെയുള്ളത് എന്തെങ്കിലും മെഴുക്കൂട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പേ എടുക്കണുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ശരിക്കും ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ കൺസ്യൂം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്ന് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ പിന്നെ ഓറഞ്ചും ആപ്പിളൊക്കെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിക്കാനായിട്ട് കാരണം ഫേസ് നല്ലതുപോലെ ഡള്ളായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നല്ല ഫേസിന് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് അവിടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ അടിപൊളി ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഫേഷ്യലാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഫ്രൂട്ട് ഫേഷ്യൽ ചെയ്തിട്ട് മുഖം നല്ല കിഡ്ഡു ആക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നേരത്തെയൊക്കെ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കാണണം എഗ് ഡയറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട് മുഖത്തെ പാടുകൾ മാറ്റാനുള്ളതൊക്കെ റീസൻ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ഫേസ് പാക്ക് കണ്ണിനടിയിലെ ഇതൊക്കെ കറുപ്പൊക്കെ മാറാനായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാവരും അതൊക്കെ കാണുക കാണുക മാത്രം പോരാ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മസ്റ്റാണ് കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് വായിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് സോ കമൻസ് ചെയ്യുക പിന്നെന്താണ് ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എല്ലായ്പ്പറ്റിയും പോലെ ക്ലെൻസിങ് ആണ് സോ ക്ലെൻസിങ്ങിന് നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലെൻസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കടലമാവ് നമുക്ക് ഫേസും നെക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു അരസ്പൂൺ കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ അത് ഇതേ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജ്യൂസ് എടുക്കുക അരച്ച് ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ജ്യൂസ് വീണോളും അത്രയും മതി നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് സാധനവും അടിപൊളി ക്ലെൻസറാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സാധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ലതുപോലെ അഴുക്കൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലെൻസ് ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വെള്ളം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ക്ലെൻസർ ആയതുകൊണ്ടാണ് പാക്ക് മസാജ് ക്രീം ഒന്നും അല്ല ക്ലെൻസറാണ് അപ്പോൾ അത്രയും മതി അല്ലേ വെള്ളം പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മുഖത്തിട്ടിട്ട് ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര ഡള്ളായി കളറ് ഭക്ഷണം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കളറൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം ഭക്ഷണവും നേരെ കഴിച്ച്
അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് തരി കുറഞ്ഞതാണ് എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുട്ടുപൊടി എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സ്പൂൺ നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത് എടുക്കുന്നത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പൗഡർ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടായാലും ഒഴിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് എടുത്ത് ഒഴിക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പൗഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഇടുന്നത് ഒരു മൂന്ന് നാല് തുള്ളി ഒഴിച്ചാൽ മതി ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ഹണി ഒഴിച്ചിട്ട് തേൻ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രബ് അപ്പോൾ പിന്നെ സ്ക്രബ് അതേ കണ്ടോ എപ്പോഴും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് റിമൂവ് ആവില്ല അതുപോലെ ഒരുപാടുള്ള അഴുക്കുകളൊന്നും റിമൂവ് ആവാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ക്രബ് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു ടു ടൈംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ടുള്ളതുപോലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മുഖത്ത് പാടുകൾ ഇങ്ങനെ വീഴും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം സ്കിൻ ഡാമേജ് ആവും അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ എന്താ മൂക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂക്കിൻ്റെ സൈഡ് ചുണ്ടിൻ്റെ സൈഡ് ഈ ഭാഗം നെറ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും നമുക്ക് വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ മാക്സിമം നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ ടൗവൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൈ ഇതിങ്ങനെ മേപ്പോട്ടത്തേക്കൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാം അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ കഴിവുന്നതിനെക്കാട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബ്ലാ റിമൂവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇതിൽ പോയിക്കോളും അപ്പോൾ സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഉള്ളത് മസാജിങ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് മസാജിങ് ക്രീം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് സാധനം മതി കേട്ടോ മസാജിങ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മസാജിങ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ മസാജിങ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി വേണം പിന്നെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ നീരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊഴിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ പീൽ പൗഡർ ഓറഞ്ച് തൊലിയുടെ പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പം അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് കത്തിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഒരു ഒരു വലിയ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ വേണ്ടത് പഴമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മസാജിങ് സ്റ്റെപ്പിൽ തൊട്ടാണ് കേട്ടോ അതിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യണത് അപ്പം നല്ലതുപോലെ പഴുത്ത പഴം എടുക്കുക അത് ഞാൻ റോബസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുട്ട് പഴം കൊണ്ട് കുഴക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണത് ഈ ബ്ലെൻഡറിലൊന്നും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ചിലർക്ക് വേറെയായിരിക്കും ഈ ചേച്ചി എന്താണ് ചെയ്യണതെന്ന് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് നല്ല ഒരു ക്രീം ബേസിലായി കിട്ടും പഴം നല്ലതുപോലെ ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ആവും മസാജിങ് ക്രീം റെഡിയാണ് നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് വരെ മസാജ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് മസാജ് ചെയ്യാം കുറച്ചെടുത്തിട്ട് മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യാം രണ്ട് കൈകൾ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുറച്ച് സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ കാരണം ഗോതമ്പ് പൊടിയും പഴം പഴവും കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ക്രീം ഇത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും ഈ ഒരു അത് വെച്ച് തീ നോക്കാം പഴത്തിൻ്റെ ഒരു തണുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ്സും നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യാം മസാജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ടെക്നിക്കുകൾ അറിയണം എന്നില്ല ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുക്കരുത് പിന്നെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യരുത് താഴേക്ക് ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ ഉള്
ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒക്കെ വരും ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ പാക്കും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അടിപൊളിയാവും സോ ലാസ്റ്റ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം ലാസ്റ്റ് പാക്ക് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ മസാജിങ് ക്രീമിന് എടുത്തിട്ടുള്ള പടത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുടെ കുറച്ച് എടുക്കണം കേട്ടോ അതെ ഇത്രയും മതി അത്രയും എടുക്കും രണ്ടാമത് വേണ്ടത് ഒരു പ പപ്പായയാണ് പപ്പായ പഴുത്തത് വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളേ പഴുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് മതി അല്ലേ കണ്ടോ ഇതുപോലത്തുള്ള ഇത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഉടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്യൂരിയാണ് വേണ്ടത് ഇത്രയും മതി രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് അരച്ചല്ല കൈ കൊണ്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം പഴുത്തെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ആവും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നല്ലത് ഒട്ടും ഇങ്ങനെ ഇതില്ലാണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടിയായിട്ട് കിടക്കാണ്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് മുൾത്താണി മിറ്റിയും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പാക്കും റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കാത്തോണ്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ടിക്ക് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ പപ്പായയും പഴവും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്യൂരി ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി മുൾത്താണി മിറ്റി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുക്കുമ്പറോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ണിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിലാക്സ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാടങ്ങ് ഉണങ്ങി വലിയാനായിട്ട് നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ ലൂസ് ആവും സ്കിൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു സാമാന്യ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് കഴുകിക്കളയാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തുടച്ച് കളയാം ഞാൻ തുടയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ നല്ല ഗ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേഷ്യലാണ് അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആപ്പിളോ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ പറയുക എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ഞാൻ പറയുന്നു ഇനി അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഫ്